আমরা এই লেকচারটাতে দেখব দুইটা ক্লাসিফায়ার দুইটাই প্রোবাবিলিস্টিক ক্লাসিফায়ার একটাকে বলা হয় এমএলই এমএলই ক্লাসিফায়ার এবং আরেকটা হচ্ছে ম্যাপ ক্লাসিফায়ার তো এমএলই ফর ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ইভেন্ট এবং ম্যাপ ফর ম্যাক্সিমাম এ পোস্টেরিয়র প্রোবাবিলিটি তার মানে দুইটাই হচ্ছে আসলে প্রোবাবিলিস্টিক ক্লাসিফায়ার এগুলো প্রোবাবিলিটির প্রিন্সিপালের পরে বেস করে এগুলো এস্টাবলিশড এবং এগুলো হচ্ছে আমার একটা প্রোবাবিলিটি রিটার্ন করবে মানে আমার টেস্ট ডেটাটা দেখে এটা ক্লাস ওয়ানে হবে না ক্লাস টুতে হবে নাকি ক্লাস থ্রিতে হবে সেরকম দুইটা বা তিনটা প্রোবাবিলিটি রিটার্ন করবে যেটার প্রোবাবিলিটি বেশি হাইয়েস্ট প্রোবাবিলিটি আমরা সেই ক্লাসে তাকে অ্যাসাইন করব তো এই ক্লাসিফায়ার দুইটা যাদেরকে আমরা একটা বলতেছি এমএলডি ক্লাসিফায়ার ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ইভেন্ট এবং আরেকটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এ পোস্টেরিয়র প্রোবাবিলিটি অর ম্যাপ ক্লাসিফায়ার তো সেটা দেখার আগে আমরা আসলে শুরুতে একটু একটা ওভারভিউ দেখব যে আমাদের মেশিন লার্নিং প্রবলেম যেগুলো সেগুলো ডিফিকাল্টি হ্যাঁ সেগুলো সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি সেটার পরে বেস করে আমরা একটা রোড ম্যাপ চিন্তা করতে পারি যে ফ্রম ইজিয়ার প্রবলেম ফ্রম ইজিয়েস্ট প্রবলেম টু দ্য হার্ডেস্ট প্রবলেম সবচাইতে ইজি প্রবলেম কোনটা যখন আমরা অনেক কিছু জানি আমাদের প্রবলেম সম্পর্কে অনেক কিছু জানা থাকলে সেটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট প্রবলেম আর যদি একদম লিটিল ইজ নোন মানে প্রায় কিছুই আমরা জানি না তাহলে সেটাকে আমরা বলি হার্ডেস্ট প্রবলেম তো আমরা ইজিয়েস্ট থেকে হার্ডেস্ট কিছু প্রবলেম দেখব যেমন প্রথম আমাদের এই যে আমরা একটা রোড ম্যাপ দেখতেছি যে আমাদের যখন অনেক কিছু আমরা জানি এ লট ইজ নোন তখন হচ্ছে ইজিয়ার এবং আমরা এখানে আসি মানে ইজিয়েস্ট বলা যায় সেখানে আসি যখন আমরা অনেক কিছু জানি যত কম জানবো আমরা তত এদিকে সরে যাব এবং এদিকে গিয়ে যখন একদম কম জানবো তখন লিটিল ইজ নোন অথবা হার্ডেস্ট প্রবলেম তো আমরা এখন আসি হচ্ছে এখানে এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা কিরকম যখন আমাদের যে ক্যাটাগরি বা ক্লাস গুলো আমরা ধরলাম একটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম সেটার যে ক্যাটাগরি গুলা বা ক্লাস গুলা সেগুলোর প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন সেটার আমরা শেপও জানি এবং প্যারামিটারও জানি অর্থাৎ প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন গুলা কি টাইপের শেপটা কি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন নাকি অন্য কোনো ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে এবং তার প্যারামিটার তার মিন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্স এর সব যদি আমরা জানি যেমন এই যে একটা এক্সাম্পল আসছে যে আমাদের যে প্রবলেমটা আমরা দেখবো সেটাতে বলা হয় ফিস সর্টিং প্রবলেম কিছু মাছ আসতেছে মাছগুলাকে অটোমেটিক আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে চাই ঠিক আছে এটা একদম সিম্পল প্রবলেম মানে প্রবলেম সিম্পল না প্রবলেম আমরা যদি কমপ্লেক্স হইতে চিন্তা করি তাহলে কমপ্লেক্স আবার সিম্পল চিন্তা করলে সিম্পল এইটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা একটু দেখি যে একটা ধরে রাখ ফিস প্রসেসিং ইউনিট ঠিক আছে একটা অটোমেটিক ফিস প্রসেসিং ইউনিট যেখানে আপনার সমুদ্র থেকে মাছ ধরে সেটা কনভেয়ার বেল্টের উপরে রাখা হচ্ছে ঠিক আছে কনভেয়ার বেল্টের উপর দিয়ে একের পর এক মাছ আসতেছে তো অটোমেটিক্যালি মাছের যে ছবি মাছের যে ইমেজ এইটা দেখে আমাদেরকে মাছকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে যে মাছটা কি স্যামন ক্লাস নাকি সিবাস ক্লাস আমরা ধরে নিলাম যে পৃথিবীতে দুই রকম মাছই আছে একটা হচ্ছে স্যামন ঠিক আছে একটা হচ্ছে স্যামন যেটা অনেকটা ইলিশ মাছের মতো দেখতে আর একটা হচ্ছে সিবাস তো মাছ দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা কি স্যামন ক্লাস না সিবাস ক্লাস কনভেয়ার বেল্টের উপর দিয়ে মাছ আসতেছে আমাদের অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করে স্যামন হলে স্যামনের জন্য রাখা যে বিনটা স্যামনের জন্য আমরা যে প্রসেসিং করব সেটা সেদিকে পাঠাই দিব আর সিবাস যদি হয় তাহলে আমরা সিবাস এর জন্য যে প্রসেসিং দরকার সেদিকে পাঠাই দিব ঠিক আছে তার মানে মাছের প্রপার্টি দেখে প্রপার্টি বলতে আমরা বুঝতেছি মাছের লেংথ হতে পারে মাছের কালারটা অর্থাৎ লাইটনেস মাছের উইথ হতে পারে মাছের কতগুলো ফিনস মানে পাখনা কতগুলো আসছে এবং সেগুলো শেপ কি রকম ঠিক আছে মাছের মাথাটার পজিশন মাছের রেজের পজিশন রেজের শেপ মাথার শেপ হ্যাঁ মাছের ওয়েট অনেক কিছু দেখে আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করার চেষ্টা করবো এটা কি স্যামন নাকি সিবাস ঠিক আছে যে আমাদের মাছের ছবি দেখে বলতে হবে এটা স্যামন অথবা সিবাস এটা হচ্ছে ফিস প্রসেসিং ইউনিট অথবা ফিস সর্টিং প্রবলেম তো সেই প্রবলেমে এটা ইজিয়েস্ট প্রবলেম কখন হবে যখন আমরা অনেক কিছু জানি যখন আমরা আমাদের যে দুইটা আউটপুট ক্লাস অর্থাৎ স্যামন এবং সিবাস দুইটারই যখন দুইটারই যখন প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন যেটা সেটা শেপ এবং প্যারামিটার 
যেমন আমি যদি জানি যে আমার স্যামন হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন স্যামনের লেন্থ গুলা যদি আমরা প্লট করি এটা হচ্ছে স্যামন ফিশের লেন্থ গুলা আমরা প্লট করছি পুরো ফ্রিকুয়েন্সি কাউন্ট করছি তো দেখা যাচ্ছে এই রেঞ্জে চার ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি থেকে আট ইঞ্চি মোটামুটি এর মাঝে সবার লেংথ সবার দৈর্ঘ্য ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র লেংথ দেখে মাছের ক্যাটাগরিটা বোঝার চেষ্টা করতেছি মানে মেশিন লার্নিং প্রবলেম এর একদম ইজিয়েস্ট এক্সাম্পল আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এই জন্য আমরা ধরে নিলাম যে শুধু লেংথ লেংথ ছাড়া আমরা কিছু দেখবো না মাছটার দৈর্ঘ্য দেখবো শুধু তো লেংথ দেখে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো এটা স্যামন নাকি সিবাস তো আমরা যদি মাছের লেংথটা আমরা যদি অলরেডি জানি যে স্যামনের লেংথ হচ্ছে আমি প্লট করলে এটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা একটা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন হবে ঠিক আছে কোন রেঞ্জে কি পরিমাণ মাছ পড়ছে আমরা যদি কাউন্ট করি কাউন্টটা যদি প্লট করি তারপর কাউন্টটাকে যদি প্রোবাবিলিটিতে কনভার্ট করে ফেলি তাহলে দেখা যাবে যে এই এটা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন বা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন যেটার মিন হচ্ছে ফাইভ এ এই যে ফাইভ ইঞ্চি এখানে সেখানে তার এভারেজ আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্স আসলে ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ওয়ান আমরা নর্মাল বা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন উইথ মিন প্রথম প্যারামিটারটা মিন পরের প্যারামিটারটা ভ্যারিয়েন্স আর যদি সিবাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তার মিন হচ্ছে টেন ইঞ্চিতে যে টেন ইঞ্চিতে হচ্ছে তার এভারেজ মিন এবং ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ফোর ইঞ্চি স্কোয়ার ঠিক আছে ফোর ইঞ্চি ফোর ইঞ্চি স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত হবে টু ইঞ্চি এটার স্কোয়ার রুট ঠিক আছে ফোর ইঞ্চি ভ্যারিয়েন্স হলে টু ইঞ্চি টু ইঞ্চি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো সেরকম একটা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন যেটা মিন দশে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দুই ঠিক আছে সেটা শেপটা হবে হচ্ছে এরকম তো তার মানে হচ্ছে স্যামন এবং সিবাস আমাদের যে দুইটা ক্লাস দুইটা ক্যাটাগরি দুইটা ক্যাটাগরিরই দুইটারই আমরা শেপটাও জানি যেটা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন এবং প্যারামিটার গুলাও জানি প্যারামিটার মানে হচ্ছে এই যে মিন আর স্ট্যান্ড মিন আর ভ্যারিয়েন্স মিন আর ভ্যারিয়েন্স আমরা সবকিছুই যখন জানি তখন হচ্ছে আমাদের প্রবলেমটা একদম ইজি প্রবলেম থাকবে আমি জানি যে এটা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন আমি যদি এমন জানি যে স্যামন এর লেংথ হচ্ছে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন সিবাস এর লেংথ গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু তাদের মিন বা ভ্যারিয়েন্স কত সেটা আমি জানি না প্যারামিটার গুলো জানি না তাহলে আমি একটু কম জানতেছি একটু হার্ড হচ্ছে প্রবলেমটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা পরে দেখতেছি শেপ অব দা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নোন বাট প্যারামিটার অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন নট নোন প্যারামিটার বলতে বোঝাচ্ছে আমরা মিন এবং ভ্যারিয়েন্স বা মিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এগুলো আমরা জানি না কিন্তু শেপটা জানি যে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে আমরা জানি যে শেপটা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন যেটা এন দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু মিন হচ্ছে স্যামনের ক্ষেত্রে মিউ ওয়ান আর সিবাস এর ক্ষেত্রে মিউ টু এটা হচ্ছে মিন আর ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে সিগমা ওয়ান স্কোয়ার আর সিগমা টু স্কোয়ার স্যামন এবং সিবাস এর তো এইটুকু আমরা জানি কিন্তু এই মিউ বা সিগমার ভ্যালু গুলা তো আমরা জানি না কাজে এখন প্রবলেমটা একটু ডিফিকাল্ট হলো ঠিক আছে আমি যে আমাদের জানতেছি একটু কম ডিফিকাল্টির দিকে আমরা আর একটু আগালাম তো এই সব ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দেখতেছে এই প্রথম ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই টাইপের কিছু প্রবলেম কিন্তু আমরা হাতে হাতে সলভ করব এই ইজিএস দুইটা প্রবলেম ঠিক আছে যখন আমাদের শেপটা জানি প্যারামিটারও জানি আর একটা হচ্ছে শেপটা জানি কিন্তু প্যারামিটার জানি না ঠিক আছে এইগুলার পরে আমাদের কোয়েশ্চেন এই যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এবং কোয়েশ্চেন টু পয়েন্ট ওয়ান ম্যাথ টু পয়েন্ট ওয়ান এগুলো আমরা পরে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা আরো কম আমরা জানতে পারি কিভাবে যদি আমরা শেপটা না জানি ঠিক আছে স্যামর এবং সিবাস এদের যে এদের যে লেংথ তার বা এদের যে কোনো একটা ফিচার বা যে কোনো একটা প্রপার্টির হ্যাঁ যে ডিস্ট্রিবিউশন সেই ডিস্ট্রিবিউশনের শেপ যদি আমরা না জানি এবং প্যারামি শেপ জানি না মানে প্যারামিটারও জানার প্রশ্নই আসে না তখন তো শেপ এবং প্যারামিটার যদি আমি না জানি তখন আরেকটু ডিফিকাল্ট হলো ঠিক আছে নো প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নোন কিন্তু তখন যদি আমরা প্লট করি 
প্লট করার পর দুইটার মাঝে যে ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন বা ডিসিশন बाउंड्री ঠিক আছে সেইটুকু যদি আমরা জানি যে এদের মাঝে একটা লিনিয়ার ডিসিশন बाउंड्री আছে তাহলে আমরা এই থার্ড ক্যাটাগরিতে আসলাম যখন নো প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নোন নো প্রোবাব প্যারামিটারস নোন বাট দা শেপ অফ দা ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন ইজ নোন মানে হচ্ছে আমার দুইটা ক্লাসের মাঝে যে ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন বা ডিসিশন बाउंड्री সেটা লিনিয়ার হতে পারে যেমন এখানে আমরা দেখতেছি লিনিয়ার হুম আবার লিনিয়ার নাও হতে পারে কমপ্লেক্স শেপও হতে পারে যেমন এখানে একটা एग्जांपल আছে যে ডিসিশন बाउंड्री যে লিনিয়ার হতে পারে আবার কেউ বলতে পারে না এটা কমপ্লেক্স একটা শেপ ঠিক আছে যে কমপ্লেক্স শেপ হলে সে এরকম কমপ্লেক্স শেপ হতে পারে ঠিক আছে আসলে এখানে ওভার ট্রেনিং হয়েছে ঠিক আছে এটা ওভার ট্রেনিং যেটা বলা হয় হচ্ছে আন্ডার ফিটিং এবং ওভার ফিটিং এটা আসলে ওভার ফিটিং হয়েছে এটার অ্যাকচুয়াল ডিসিশন बाउंड्री আসলে লিনিয়ার না হলেও একটু এরকম হবে একটু কারভ থাকবে ঠিক আছে যেটা পরে আসে হুম এটা মোস্ট ফিটেড ডিসিশন बाउंड्री যদি বলি তাহলে এরকম হওয়া উচিত এটা যদিও লিনিয়ার না হ্যাঁ কিন্তু এরকম ওভার ফিটিং ও হয় নাই এটা হচ্ছে ওভার ফিটিং ঠিক আছে তো তার মানে হচ্ছে ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশনটা শেপ সেটা লিনিয়ার হোক নন লিনিয়ার হোক কমপ্লেক্স শেপ হোক যাই হোক না কেন এই ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশনটা শেপটা যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের আর একটু কমপ্লেক্স প্রবলেম হলো কিন্তু খুব কমপ্লেক্স না কারণ আমরা ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশনের শেপটা তো জানি দুইটা ক্লাসের মাঝে যে ডিভাইডিং লাইন হ্যাঁ বা ডিভাইডিং হাইপার প্লেন হ্যাঁ যেটাকে বলা হয় ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন সেইটা শেপটা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা হ্যাঁ তাহলে আমরা কিছুটা যেহেতু জানি আগের মতো আমরা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন তার শেপ বা প্যারামিটার জানি না বা ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশনটা শেপ জানি ঠিক আছে তাহলে আমাদের থার্ড ফ্যামিলি অফ প্রবলেমস আরেকটু কঠিন কিন্তু এর চাইতেও কঠিন হবে কখন যখন আমরা কিছুই জানি না যখন আমরা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের যে শেপ বা প্যারামিটার কিছুই জানি না ইভেন ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন ঠিক আছে সেটাও জানি না ঠিক আছে এটা প্রায়ই দেখা যায় মেশিন লার্নিং প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা মোটামুটি বেশ কমপ্লেক্স প্রবলেম কিন্তু এখানে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে ক্লাস লেভেল গুলো জানি ক্লাস লেভেল মানে হচ্ছে যে আমার ডেটা দিয়ে বলা থাকবে যে এইটা হচ্ছে স্যামন এইটা হচ্ছে সি ব্যাস যেমন এই যে আমাদের ইমেজ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম ধরা যাক আমার একশো দুইশো এক হাজার ইমেজ আছে হ্যাঁ এর মধ্যে স্যামন ফিস আছে হয়তো কয়েকশো সি ব্যাস আছে কয়েকশো এক হাজারের মাঝে তো বলে দেয়া থাকবে যে এই ইমেজটা হচ্ছে স্যামনের এইটা হচ্ছে সি ব্যাসের এটাও স্যামনের এইটাও স্যামনের এরকম কয়েকশো কয়েক হাজার আমাদের অনেক ইমেজ থাকতে পারে তো এই যে বলে দিচ্ছে এইটা স্যামন এইটারে বলা হয় লেভেল এই যে লেভেলটা দেয়া আছে আমাদের ক্লাস লেভেল এখানে দুইটা স্যামন আর সি ব্যাস আমাদের লেভেল দুইটা বা আমরা বলতে পারি ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টু বা স্যামন এবং সি ব্যাস দুইটা ক্লাস তো ডেটাটা দিয়ে বা ইনস্ট্যান্স বা প্যাটার্ন বা ফিচার ভেক্টর হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ছবিটা ইমেজটা সেইটা দিয়ে বলা আছে কোন কোন প্যাটার্নটা বা কোন ফিচার ভেক্টর বা কোন ইমেজটা স্যামনের আর কোনটা সি ব্যাসের এইটা কিন্তু বলা আছে তো এইটা যদি বলা থাকে তাহলে আমরা বলবো যে ডেটার লেভেলটা দেওয়া আছে অল উই হ্যাভ লেভেল ডেটা কারণ ডেটা পয়েন্ট হচ্ছে ইমেজ গুলা এই ইমেজ গুলা হচ্ছে ডেটা আর লেভেল কোন গুলা লেভেল হচ্ছে আমার যে ক্লাস গুলা হতে পারে স্যামন নাকি সি ব্যাস তাই যে ডেটা দিয়ে দিয়ে সেটা আসলে লেভেলটাও দেওয়া আছে স্যামন বা সি ব্যাস বলা আছে মানে লেভেল দেয়া আছে ঠিক আছে এইটা এইটার বলা হচ্ছে আমাদের শুধু লেভেল ডেটা দেয়া আছে All we have the label data. বিভিন্ন ফিচার ভেক্টর বা বিভিন্ন ইমেজের জন্য কোনটা স্যামন কোনটা সি ব্যাস বলা দেওয়া আছে তো এইটা থাকলে এটা থাকলে কিন্তু প্রবলেম সলভ করা যাবে মেশিন লার্নিং মডেল একটা ট্রেনিং করাতে হবে একটা মেশিন লার্নিং মডেল এইগুলা দিয়ে দিয়ে কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং করালে হতে পারে সেটা একটা নিউরাল নেট হতে পারে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন হ্যাঁ হতে পারে বিভিন্ন ফিচারের পরে বেস করা ডিসিশন ট্রি হ্যাঁ এই মডেলগুলো ট্রেনিং করলে তারা এই যে যেহেতু ডেটা ডেটাটা বলা আছে কোনটা স্যামন আর কোনটা সি ব্যাস একজন মানুষ যেমন ক্রমাগত দেখতে দেখতে বুঝে যাবে ছবি দেখতে দেখতে যে কোনটা স্যামন কোনটা সি ব্যাস এরকম একটা মেশিন লার্নিং মডেলও ক্রমাগত এই এক্সাম্পল দেখতে দেখতে সে আসলে প্যাটার্ন বা ফিচার গুলো বুঝে যাবে যে কি কি থাকলে আমি স্যামন বলবো কি কি থাকলে সি ব্যাস থাকবো তো তার মানে এখানে আমার কিছু দেয়া না থাকলো লেভেল ডেটাটা আছে বিভিন্ন ইমেজ দিয়ে বলা আছে কোনটা স্যামন আর কোনটা সি ব্যাস কিন্তু এই লেভেলটাও যদি না দেয়া থাকে শুধু যদি ইমেজ গুলো দেয়া থাকে হ্যাঁ যে আমার এক হাজারটা মাছের ছবি দেয়া আছে কিন্তু কোনটা স্যামন কোনটা সি বলা নাই তো বলা না থাকলে সেটা হয় আনলেবেল ডাটা 
আনলেভেল ডেটা হচ্ছে সবচেয়ে কমপ্লেক্স প্রবলেম যেটা বলা হয় যে ডেটা ইজ নট লেভেল নো ক্লাস ইনফরমেশন ইজ গিভেন তার মানে এরকম কিছু মাছের ছবি দেয়া আছে হ্যাঁ উই হ্যাভ দ্য ইমেজেস অফ সাম ফিশেস আমাদের হয়তো একটা ডেটাবেজ আছে যেখানে এই রকম দুই দুই ক্যাটাগরির মাছের অনেক ছবি দেয়া আছে কিন্তু বলে দেয়া নাই কোনটা স্যামন কোনটা সিবাস যদি বলে দেয়া থাকে তাহলে আমাদের আগের ফ্যামিলিতে আমরা চলে আসি হ্যাঁ লেভেল ডাটা কিন্তু যদি বলা না থাকে তাহলে হচ্ছে নট লেভেল ডাটা ডাটা ইজ আনলেভেল ডাটা তো তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের প্রবলেমটার ক্লাসিফিকেশন থাকে না তখন প্রবলেমটা হয়ে যায় ক্লাস্টারিং প্রবলেম বা আনসুপারভাইজ প্রবলেম আনসুপারভাইজ মানে কোনো সুপারভিশন নাই কোনো সুপারভাইজার নাই সুপারভাইজার মানে কি ওই যে ডেটার লেভেলটা দেয়া থাকলে তখন সুপারভাইজ প্রবলেম হতো আগে যে রকম ছিল যে মাছের ছবি টবি দেয়া আছে দিয়ে বলা আছে এইটা স্যামন এইটা সি ব্যাস এইটা স্যামন তার মানে এই লেভেলটাই হচ্ছে আমার সুপারভাইজার আমার সুপারভিশন করতেছে আমার শিখতে সাহায্য করতেছে কিন্তু আমাদের এইখানে কি হচ্ছে সেই লেভেল তো দেয়া নাই তো লেভেল দেয়া নাই মানে হচ্ছে আনসুপারভাইজ প্রবলেম ঠিক আছে আমার আনসুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং ডাটা ক্লাস্টারিং করতে হবে ক্লাস্টারিং মানে হচ্ছে আগে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন ছিল এই পর্যন্ত কারণ আমাদের জানি যে আমাদের যাই দেয়া থাক স্যামন অথবা সি ব্যাস দুইটা ক্লাসে ভাগ করতে হবে কিন্তু এখানে তো বলা না এখানে আমি মাছের নাম জানবো কিভাবে আমার এখানে যেটা করতে হবে মাছগুলার ইমেজ দেখে মাছগুলার ছবি দেখে তাদের বিভিন্ন প্রপার্টি হতে পারে সাইজ লেংথ শেপ নাম্বার অফ ফিনস হ্যাঁ কালার ইন্টেন্সিটি কালার মানে তাদের বিভিন্ন প্রপার্টি দেখে আমার এদেরকে বুঝতে হবে এখানে দুই ধরনের মাছ আছে ঠিক আছে আমার হয়তো এক হাজারটা মাছের ছবি আছে সেখানে হয়তো চারশো স্যামন এবং ছয়শো সি ব্যাস আছে তো আমার মাছগুলার ছবি দেখে বুঝতে হবে এখানে দুইটা ক্যাটাগরি আছে আবার তিন রকম মাছও থাকতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তিনটা ক্যাটাগরি আছে মানে তিনটা ক্লাস আছে এই ক্যাটাগরিগুলোই হচ্ছে ক্লাস এবং ক্লাসের নাম তো আমরা তখন জানব না যেহেতু বলা নাই কোনটা স্যামন কোনটা সি ব্যাস আমরা তখন ক্লাসের নাম দিব এরকম যে এটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে ক্লাস টু হয়তো আমার বিভিন্ন মাছের মাঝে তিনটা ক্যাটাগরি আছে আমার বলতে হবে এটা ক্লাস ওয়ান ওইটা ক্লাস টু এটা ক্লাস থ্রি আরবিট্রারি নাম দিয়ে দিতে হবে ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে এবং ডাটার প্রপার্টি দেখে ডাটারে আমি ক্লাসে ভাগ করতেছি এটা হচ্ছে ক্লাস্টারিং ক্লাস্টারিং এর ক্লাস্টারিং প্রবলেম বা আনসুপারভাইজ লার্নিং প্রবলেম যেমন আমার এখানে যে এই অনেকগুলো মাছ থেকে বুঝতে হবে দুই ক্যাটাগরির মাছ আছে এইটা এই তিনটা এক ক্যাটাগরি এই চারটা এক ক্যাটাগরি আর এই দুইটা হচ্ছে আর এক ক্যাটাগরি তো এইটা হচ্ছে আনসুপারভাইজ প্রবলেম বা ক্লাস্টারিং প্রবলেম যেখানে ডেটা ইজ নট লেভেল এবং এটা হচ্ছে মোস্ট কমপ্লেক্স প্রবলেম ঠিক আছে সব চাইতে যে লিটিল ইজ নোন আমরা ডেটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না এই জন্য হার্ডেস্ট প্রবলেম সবচেয়ে হার্ড তো এই যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রবলেম আমরা দেখলাম তার মাঝে আমাদের এই লেকচারে আমরা যেটা দেখবো এম এল ই এবং ম্যাপ ক্লাসিফায়ার শুধুমাত্র প্রথম দুইটা ক্যাটাগরির পরে ঠিক আছে প্রথম ক্যাটাগরিটা ছিল যে আমাদের স্যামন এবং সিবাস দুইটারই শেপও দেয়া আছে প্যারামিটারও দেয়া আছে অর্থাৎ মিন ভ্যারিয়েন্স এগুলো দেয়া আছে প্যারামিটার দেয়া আছে আর শেপ হচ্ছে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন দেয়া আছে এরকম আর একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে যে আমাদের গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন বলা আছে বা মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা মিন আর ভ্যারিয়েন্সটা দেয়া নাই ঠিক আছে এই সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যে দুইটা ক্যাটাগরি সেই দুইটা ক্যাটাগরি আমরা দেখব হচ্ছে এম এল ই এবং ম্যাপ ক্লাসিফায়ারে এই লেকচারটাতে এছাড়াও আর একটা লেকচার আছে হ্যাঁ সেখানে আমরা হয়তো এটা দেখতে পারি যে ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশনটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি তারপর পারসেপ্টন অ্যালগোরিদম তারপরে মিনিমাম ডিস্টেন্স ক্লাসিফায়ার এগুলা কিন্তু এই ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশনটা অটোমেটিক্যালি শেখার চেষ্টা করে এটা লার্ন করার চেষ্টা করে সেগুলো অন্য লেকচারে এই লেকচারে না এই লেকচারে আমরা দেখব জাস্ট এম এল ক্লাসিফায়ার এবং ম্যাপ ক্লাসিফায়ার যখন আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের ফিচারটা যে ডিস্ট্রিবিউশন সেই ডিস্ট্রিবিউশনের শেপ এবং প্যারামিটার সবই জানি অথবা শুধু শেপটা জানি প্যারামিটারটা জানি না তখন আমরা কিভাবে এম এল ই এবং ম্যাপ ক্লাসিফায়ার অ্যাপ্লাই করবো 